ओपन डिस्ट्रीब्यूट ओके ऑब्जेक्ट वन्दर में क्रिएट पन्ने आच्छे ओके थ्रीडी मॉडल वन्दर पन्ने आच्छे सो अंदर मॉडल लव वन्दर टू पाती ना इप्पो नम वन्दर टू लोड ऐड पढ़ते नो सो लोड वन्दर टू इम्पैक्ट पन्नो ओपन आना चिंग ना मॉडल ले इन द थ्रीडी मॉडल वन्दर टू एम्प्टी मॉडल आ रखे सो द एम्प्टी मॉडल लव वन्दर सो लेफ्ट साइड ला मॉडल ट्री ला मटेरियल अपने सोल्टे उरे ऑप्शन प्रकूम सो द मटेरियल अपने ना नॉट स्पेसिफाइड अपने सोल्टे वन रखे सो द नॉट स्पेसिफाइड अपने जितने हमारा राइट क्लिक पनी टे एडिट मटेरियल अपने सोल्टे उल्लग पोंगे सो एडिट मटेरियल उल्लग पोंगे अपने ना क्या नमक लिस्ट ऑफ मटेरियल्स � स्टील आयन अलूमियम अलाय टाइटेनियम प्लास्टिक சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நாம வந்து இப்ப வுட் போலாம் சோ நம்ம வுட்ல வந்து டேபிள் செய்யற மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம் சோ வுட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைப் ஆஃப் வுட்ஸ் இருக்கு இப்ப நான் பால்சார் சொல்லிட்டு நான் கிளிக் பண்றேன் சோ அத பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைடுல வந்து ப்ராப்பர்ட்டيز வந்து ஓபன் ஆகும் எலாஸ்டிசிட்டி எவ்வளவு இருக்கு பாஷன் ரேஷியோ எவ்வளவு இருக்கு சோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் சோ நான் இப்ப வந்து வுட்டோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டيز வந்து நான் அப்ளை பண்றேன் சோ அப்ளை பண்ணிட்டு நான் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு மெட்டீரியல் வந்துட்டு அப்ளை ஆயிடுச்சு சோ இதுக்கு மேல வந்துட்டு நம்ம லோட் அப்ளை பண்றோம் சோ லோட் எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படி கேட்டினா அது வந்துட்டு நம்ம சிமுலேஷன் அப்படி சொல்றோம் சோ சிமுலேஷன் எப்படி வந்து சால்ட் வொர்க்ல ஓபன் பண்றதுனா சால்ட் வொர்க் ஆட் இன்ஸ் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ இந்த ஆப்ஷன்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தான் நம்ம ஆட் பண்ணோம் இப்ப டிஃபால்ட்டா பாத்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் அப்படிங்கற ஒரு டாப் இருக்காது உங்களுக்கு சால்ட் வொர்க்ஸ்ல சோ சால்ட் வொர்க் ஆட் இன்னா வந்துட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினாக்க அதுல ஃபர்ஸ்டாவே வந்து டாப்பா சால்ட் வொர்க் சிமுலேஷன் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்கும் சோ சால்ட் வொர்க் சிமுலேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சோ கிளிக் பண்ண உடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு புதுசா வந்து சால்ட் வொர்க் சிமுலேஷன் அப்படிங்கற ஒரு டாப் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரைட் சைடுலயே ஓபன் ஆயிடும் சோ ஓபன் ஆயிடுச்சு பாருங்க சோ ஓபன் ஆனே நம்ம முதல் விஷயம் என்ன பண்ண போறோம்னா நியூ ஸ்டடி அதாவது புதுசா வந்துட்டு நம்ம ஒரு மெட்டீரியலுக்கு வந்துட்டு லோட் கொடுத்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண போறோம் சோ அதனால தான் நியூ ஸ்டடி சோ நியூ ஸ்டடி கிளிக் பண்ணுங்க சோ கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினாவே கீழ வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டாட்டிக்ஸ் தெர்மல் frequency னு சொல்லிட்டு இருக்கும் சோ இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்டினா ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படினா லோட் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கால்குலேட் பண்றது தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் சோ தெர்மல் அப்படினாக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல வந்துட்டு எவ்வளவு ஹீட் தாங்கும் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்றது தெர்மல் frequency அப்படினாக்க எவ்வளவு வந்துட்டு அதிர்வு தாங்குது வைப்ரேஷன்ஸ்லாம் தாங்குது அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இது 
சோ இந்த மாதிரி வந்து நீங்க டிராப் டெஸ்ட் பண்ணனும் அப்படினா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கீழ மேல இருந்து கீழ போடுறீங்க அது உடைமா உடையாதா இந்த மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் பண்றது வந்து டிராப் டெஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டெஸ்ட் வந்து நீங்க பண்ணிக்க முடியும் சோ இனிஷியல் நாம பார்க்க போறது என்னன்னாக்க லோட் டெஸ்ட் தான் கொடுக்க போறோம் அதனால ஸ்டாட்டிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் சோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுங்க சோ ஸ்டாட்டிக்ஸ் உள்ள போனனே ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஒரு டாப் வந்து ஓபன் ஆயிடும் சோ இதல ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படி கேட்டிங்கனா ஃபிக்சர் அதாவது ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ட வந்து நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏனா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பக்கம் வந்து ஃபிக்சடா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் தான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்ட் பண்ணும் சோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு எந்த பக்கம் வந்து நமக்கு ஃபிக்சடா இருக்கணும் ஃபிக்சடா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல மட்டும் நம்ம கான்சென்ட்ரேட் ஆகுறது வந்து ஃபிக்சர் அப்படினு சொல்றோம் சோ ஃபிக்சர் வந்து பாத்தீங்கனா டேபிளோட காலம் இருக்கு பாருங்க சோ இந்த காலம் தான் வந்து ஃபிக்சர் சோ அதல வந்து நான் ஃபிக்சர்ஸ் ரைட் கிளிக் பண்ணி இதுல வந்து எந்த மாதிரியான பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அதாவது ரோலர் பிக்சடா இல்ல பிக்சட் ஜாமன்றியா இல்ல பிக்சட் ஹிஞ்ச் அதாவது பிக்சட் ஹிஞ்ச் அப்படின்னாக்க நம்ம தாழ்பால் மாதிரி அதாவது ஒரு பக்கம் வந்துட்டு பிக்சடா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் மட்டும் ரோல் பண்ணி நம்ம கதவு மாதிரி தான் அடைச்சிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பிக்சட் ஹிஞ்ச் சோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சோ பியரிங் கூட இருக்கும் உங்களுக்கு சோ நமக்கு பியரிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் தேவையில்லை ஆப்ஜெக்ட் வந்து நகரவே நகரா அதாவது அதாவது காலம் வந்துட்டு பிக்சடா இருக்கும் சோ அதனால வந்துட்டு நம்ம பிக்சட் ஜாமன்றியை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் சோ பிக்சட் ஜாமன்றிய கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த போர்ஷன்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு பிக்சட் ஆகணுமோ அந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க எஜ்ஜ கூட செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு பாயிண்ட கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் இல்ல சர்ஃபேஸ் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்துட்டு நான் இந்த சர்ஃபேஸையும் இந்த சர்ஃபேஸையும் நான் பிக்சட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்ப வந்துட்டு நம்ம ரெண்டு பக்கம் பிக்சட் பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னா லோடு வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் சோ லோடு இருக்கு எக்ஸ்டர்னலா ஒரு லோடு வந்து நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் சோ ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்டா இருக்கிற ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா போர்ஸ் சோ வந்துட்டு மேல இருந்து ஒரு போர்ஸ் கொடுத்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட இம்பாக்ட் பண்ண போறோம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டார்க் சோ டார்க் அப்படின்னாக்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு நீங்க ரொட்டேட் பண்றது தான் டார்க் அதே மாதிரி ப்ரெஷர் பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்துட்டு ஒரு விஷயத்து மேல வந்துட்டு நம்ம லோடு கொடுத்துட்டே இருக்கிறது வந்துட்டு ப்ரெஷர் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா போர்ஸுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா போர்ஸ்னா சடன் இம்பாக்ட்ல ஒரே ஒரு ஒரு செகண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு சடன் போர்ஸ் கொடுக்கறது வந்துட்டு போர்ஸ் பிரஷர் அப்படின்னாக்க தொடர்ந்து வந்து ஒரு விஷயத்து மேல அழுந்திட்டே இருக்கிறது வந்துட்டு பிரஷர் இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டு நீங்க கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு போர்ஸ் கொடுக்க போறோம் சோ போர்ஸ் கொடுங்க சோ போர்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இடத்துல வந்துட்டு போர்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்கும் சோ உங்களுக்கு எந்த சர்ஃபேஸ்ல வந்து லோடு கொடுக்கணும் இப்ப சப்போஸ் இந்த டேபிள் மேல வந்துட்டு நான் நிறைய லோடு வந்து நான் வைப்பேன் அதனால வந்துட்டு இந்த டேபிள் வந்துட்டு வளையமா வளையாது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சோ இந்த டேபிள்ல வந்துட்டு நம்ம டாப் சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்க்க போறீங்கன்னா இதோட டைரக்ஷன் சோ லோடு வந்துட்டு மேல இருந்து கீழே வருதா இல்ல கீழ இருந்து மேல போகுதா அப்படின்றத வந்து நீங்க கண்டிப்பா கவனிச்சிருக்கணும் சோ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்னன்னா யூனிட் சோ யூனிட் பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஐ யூனிட்ல இருக்கும் சோ இல்ல மெட்ரிக் வேணா மெட்ரிக் வச்சுக்கலாம் ஆனா டிஃபால்ட்டா நம்ம எப்போதுமே எஸ்ஐ யூனிட் தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு போர்ஸ் சொல்லி கேக்குது நியூட்டன்ல சோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டாயிரம் நியூட்டன் வந்துட்டு எனக்கு தேவை சோ டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஒரு த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் எல்லா போர்ஷனும் வந்துட்டு ஒரே ஆப்ஜெக்டா வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி லோடை வந்து கொடுக்கறதுக்கு முக்காவாசி காரணம் என்னன்னா ஆப்ஜெக்டை மெஷ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி மெஷ் பண்றதுனால நம்ம வந்துட்டு லோடை ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் ஸோ மெஷை நீங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ கிரியேட்டிவ் மெஷ் கொடுங்க ஸோ மெஷ் நம்ம வந்துட்டு அப்ளை பண்ண போறோம் ஸோ இதுல வந்துட்டு காரஸ் அப்புறம் ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ நீங்க அதிகமான மெஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமான ரிசல்ட் வரும் ஆனா அதிகமான மெஸ் கொடுக்கறப்ப என்ன விஷயம்னா உங்க கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஸ்பீடா இருக்கணும் அப்படி ஓரளவுக்கு ஸ்பீடா இல்லைன்னா ரொம்பவே வந்துட்டு ஹேங் ஆகும் ஸோ அதையும் பாத்துக்கோங்க ஸோ மெஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நீங்க டிக் பண்ணுங்க டிக் பண்ணிட்
எந்த ஒரு லோட் இம்பாக்டையும் நம்ம கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ண முடியும் சிமுலேஷனுக்கு மிஸ்ன்றது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் மிஸ் பண்ணல அப்படின்னாக்கா உங்களால் ரிசல்ட் கொண்டு வரவே முடியாது ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேலே பார்த்தீங்கன்னா ரன் தி ஸ்டடின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ ரன் பண்ணலாம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரிசல்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆயிரும் ஸோ இதில் நமக்கு அனிமேட் ஆகியே காட்டுது ஸோ இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இம்பாக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான லோடு வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் வந்துட்டு நமக்கு பென் ஷேப் வந்துட்டு நமக்கு வந்துருக்கு உங்களுக்கு காட்டும் டி ஃபார்மாசன் ஸோ டி ஃபார்மேஷன் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ காட்டுது பார்த்தீங்களா ஸோ ஆரம்பத்தில் இருந்து இப்போ எவ்வளோ டி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தையும் உங்களால் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளோ இம்பாக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் நீங்கள் வந்துட்டு கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் எந்த டேரக்ஷன் வந்து லோட் அப்ளை ஆகணும் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு மிஷ் பண்ணிட்டு ரிசல்ட் வந்துட்டு ஈஸியாக நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ரிசல்ட்டை வந்துட்டு நம்ம ரிப்போர்ட்டாகவே ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ ரிப்போர்ட்டாக ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதை ஃபியூச்சருக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பாஸ்டா ஃபெயிலா அப்படின்றத வந்து நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரம் நியூட்டன் கொடுத்தோம் இந்த ரெண்டாயிரம் நியூட்டன் ஃபோர்ஸுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பிரேக் ஆகல ஸோ ரிசல்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ரெண்டாயிரம் நியூட்டனுக்கு மேலே கொடுத்துருந்தோம்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு பிரேக் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்துட்டு ரிப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரிப்போர்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு வேர்டு ஃபார்மேட்டாக உங்களுக்கு வந்துட்டு சேவ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பாத் செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ பாத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்க்டாப்லேயே போடுறேன் ஸோ ஓகே ஸோ டாக்குமெண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் ஒர்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஏ ஃபோர் ஷீட்டுகளை வந்து தான் வேணும் ஸோ அப்ளை ஸோ பப்ளிஷ் பண்ணுங்க பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வேர்ட் ஃபைலாகவே உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ லோட் ஆகுது பாருங்க கிரியேட்டிவா வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஸோ அதை நீங்கள் அப்படியே வந்து ரிப்போர்ட்டாக நீங்கள் உங்களோட கம்பெனிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து உங்கள் கஸ்டமருக்காக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நீங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஆப்ஜெக்டில் வந்துட்டு எவ்வளோ லோட் கொடுத்தா அது வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஆகும் அப்படின்றத நீங்கள் ஆப்ஜெக்டை வந்துட்டு ரியல் டைமாக செஞ்சு மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நீங்கள் உடக்க தேவையே இல்லை ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் டிசைனில் உங்களால் பண்ண முடியும் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை உருவாக்கி அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம லோடு அப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு கேட் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்துட்டு யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன தெரியல கொஞ்சம் கம்ப்யூட்டர் நம்ம ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்ச ரிசல்ட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு பாருங்க சிமுலேஷன் ஆஃப் பார்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு என்ன டேட்டு டிசைனர் யார் ஸோ இது எல்லாமே முன்னாடியே கேட்கும் முன்னாடியே கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா லேட்டராக நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட் அதோட மாஸ் என்ன அதோட வால்யூம் என்ன அதோட டென்சிட்டி என்ன அதோட வெயிட் என்ன ஸோ எல்லாமே ஓவராலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண தேவையே இல்லை ஸோ என்ன மாதிரியான நம்ம ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டாட்டிக்ஸ் லோடு வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் சாலிட் மிஷ் பண்ணி அதே மாதிரி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இதை மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எல்லா விஷயமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வந்துடும் ஸோ ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல் ஸோ இதோட ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் என்ன எலாஸ்டிசிட்டி மாடல் என்ன ஸோ பாய்ஷான் ரேசியோ என்ன எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே ஜென்ரேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி லோடு வந்துட்டு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது இங்கே மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்ளைடு நார்மல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம கீழே பார்க்கலாம் ஸோ கீழே வந்துட்டு மெஷோட ரிசல்ட்டு ஸோ எத்தனை எலமெண்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த ஆம்ஜெக்டை இத்தனை எலமெண்ட்டை நம்ம பிரித்து அந்த பிரித்த எலமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம லோடு கொடுத்து ஆக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு கீழே பாருங்க ஓகே இதுதான் வந்துட்டு நம்ம கிடைச்ச ஸ்டடி ரிசல்ட்டு ஸோ ரிசல்ட்டை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்துட்டு எவ்வளோ ஆட் பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் வந்து மினிமம் வந்துட்டு பதினஞ்சாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது நோட்ஸ் இருந்தது